Los delitos de alto impacto, estos hechos que generan un movimiento fuerte, un movimiento emocional en las comunidades. Tal vez el primero del que se tenga registro en esta magnitud haya sido el crimen de la calle de Aramberri. Al igual que ocurre en esta ocasión, en ese momento hubo quien investigó, hubo quien hizo la cobertura periodística, pero hubo también quien eh, se creó toda una serie de información, un cúmulo de información en torno a ese hecho que incluso se llegó a decir de, de, una, de un ave, de un perico que había repetido el nombre de quien había asesinado a las dos personas, a las dos mujeres dentro de esa casa habitación. ¿Pero qué estamos haciendo ahora frente a los hechos de alto impacto? Y como periodistas, ¿qué responsabilidad se tiene frente a estos hechos para, una, no revictimizar y dos, no dañar el tejido social, no dañar la emoción colectiva, si es que existiera esto de alguna manera o propongamos que sí existe? La nocturna. Lo recibimos en la nocturna, gracias, muchas gracias que está con nosotros y agradecemos que esté con nosotros Marco Martínez Chacón, maestro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Gracias, Marcos, que estás con nosotros. Gracias por la invitación. Y recibimos a Darío Dávila, periodista, periodista ya de aquí, muy cercano a nosotros, este sistema de radio y televisión gracias, de Nuevo Marcos. León. Pues, bueno, sabemos en el contexto en el que estamos, tal vez sin hacer alusión, sabemos que estamos frente a hechos que han consternado a la sociedad, ¿no? Eh, si les parece, establezcamos eh, solamente como punto de partida, eh, ¿qué es el periodismo? ¿Cuál es la, la razón, sentido de ser del periodismo? Eh, bueno, cito a Kapuscinski como una referencia a Richard Kapuscinski, eh, pero decía que, que los periodistas básicamente tienen que ser buenas personas Ajá. para ser un buen, buen periodista hay que ser una buena persona. ¿no? Entonces hay una serie como de de múltiples eh, teorías, muchas de ellas ideológicas sobre lo que significa hoy el periodismo, pero creo que entrando en el origen del origen, ¿no? la posibilidad de hacer el bien, creo que eso es periodismo. ¿no? Uh -huh. La capacidad de, de crear inteligencias colectivas, eso es periodismo. La capacidad de, de ser compasivos y de poder diseñar futuros posibles en el mundo, eso es periodismo. Y creo que son razones de ser importantes Ajá. que a veces se desdibujan, ¿no? Y que algunas tardes o noches provocan pesadillas cuando uno ve el tipo de coberturas que hacemos o que hacen los periodistas. Sí, fíjate que hace tiempo me preguntaban a mí sobre las buenas noticias, ¿no? Y decía, bueno, yo le decía, toda noticia debe ser buena, puesto que toda noticia está encaminada a que, o debía estar encaminada a señalar algo de la sociedad que está ocurriendo mal para que la sociedad lo corrija, señalar, advertir a la sociedad de ciertos riesgos y demás. Las noticias positivas tal vez sean otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues ahí nos perdemos un poco en eh, la delimitación del término, ¿no? Eh, Marco Martí Marcos Martínez, perdón. Periodismo. El periodismo. ¿Qué es el periodista? Yo creo que, bueno, primero es alguien que ejerce un oficio Ajá. que algunos, como decía Gabriel García Márquez, lo califican como el mejor y más bello oficio del mundo. Otros, como dice más recientemente el colega Oscar Martínez de El Faro en El Salvador, dicen no lo creo tanto cuando al periodista le toca hablar de, de lo bueno, como tú dices, y de lo malo, pero sobre todo en una sociedad que está ahora inmersa en una espiral de violencia desde hace décadas en México, sí. eh, se le tiende a catalogar como alguien que trae malas noticias, pero como lo dices bien, la intención es informar. Eh, la sociedad de periodistas profesionales, y esto es algo que le reitero a mis alumnos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Nuevo León, es iniciemos con el decálogo. ¿Qué hace el periodista? ¿Dónde está el sentido deontológico del periodismo? Es aquella persona que busca la verdad y la reporta. Es decir, quien está en constante búsqueda de los hechos veraces, de los hechos verificados, y los cuenta a la sociedad para generar un conocimiento, como lo dice eh, mi colega, eh, pues ahora sí que masivo, eso es lo que estamos haciendo, generar criterios basados en la verdad. No tiene mucha complejidad, pero como también lo mencionas, 
eh, las dinámicas de desinformación ahora también han tenido un efecto boomerang en el periodista mismo. Sí, es, es un digamos panorama complicado. Ahora bien, la ecuación parecería sencilla. Digo, soy, suponemos que hay un periodista, hay un ser humano y hay una metodología para levantar el hecho, registrarlo y eh, llevarlo hasta la comunidad. Pero en ese proceso, incluso desde, desde esta metodología de levantamiento, en ese proceso algo está fallando. ¿no? Eh, y estamos hablando, imagínenselo muy fácilmente, eh, sobre lo que ocurrió en estos días, ¿no? De, evito mencionarlo porque, bueno, ahora hablaremos de la revictimización y sería como que, que caer nuevamente en el mismo juego. Pero eh, algo está fallando en ese proceso que eh, se está impulsando a que ese decálogo o no exista o se olvide o algo ocurra, ¿no? no sé. Hay una sensación de, si no me acuerdo, es que no pasó. No, si, no pasó. Si, si no me acuerdo, es que no pasó. Esta ausencia de memoria en los verdaderos seguimientos sociales de parte de los medios, de parte de los periodistas. Eh, muchos de estos crímenes, de esta violencia criminal o violencia homicida, eh, que además, bien decía Marcos, tiene, yo diría, más de 50 años, con, digamos, como siendo más visible. Obviamente el tema de las redes sociales lo visibiliza mucho más. Mucho más. Pero, pero también tenemos una, una agenda de memoria cortísima. Eh, donde sin el seguimiento los hechos no existen. Sin esta vigilancia, sin esta reportería de calidad, sin esta capacidad humana de contar buenas historias. Y buenas me refiero desde lo humano, desde lo empático, Ajá. desde este diseño de futuros posibles. Eh, cuando el periodista deja de contar, Ajá. se activa la desmemoria. ¿no? Y en esa desmemoria ocurren eh, eh, muchas disfunciones sociales. De pronto descubrimos que ciertos hechos delictivos eh, dejan de existir, pero dejan de existir porque se dejan de contar, que además eso es dramático, Gerardo. Pero, a ver, eh, para entender bien esto, eh, ocurre un acontecimiento, uh -huh. es decir, ¿cuánto lo sostengo en el tiempo o por cuánto tiempo lo sostengo? Claro, bueno, que, que además hay Ajá. que decir, hoy, hoy las historias tienen un peso en función del perverso algoritmo, ¿no? Eh, Ahora, sí, sí, mucha, sí. mucha de la valoración noticiosa no tiene que ver con, con la construcción de, de sociedades mejores, sino con uh -huh. la construcción de un diálogo capaz de sostenerse en función de los algoritmos. Si uno uh -huh. revisa las, las narrativas o los picos de narrativas de estas semanas, encontrará que los primeros en crear disfunción social son los propios medios, ¿no? Uno uh -huh. veía en casos recientes donde muchas redacciones fueron diseñadas para convertirse en tribunales, ¿no? En tribunales había muchos eh, mm. conductores, muchos colegas jugando a ser fiscales, ¿no? Sí, Otros más supuesto. en la calle presuponiendo hechos eh, delictivos, generando hipótesis. Una disfunción que finalmente creo que termina siendo muy dolorosa y creando una narrativa de dispersión, una narrativa donde nada queda claro. Un sentimiento de odio y de desmemoria. ¿eh? Fíjate que uno de los an de grandes analistas de, de perdóname que olvide su nombre es español, de la, del periodismo, eh, dice que México es un país que tiende al melodrama y en ese sentido también actúan los periodistas o quienes levantan, o bien obligados por las líneas editoriales, levantan la historia y la melodramatizan agregándole componentes que ni siquiera debían estar ahí. ¿Para qué? Para que el impacto emocional... Eh, cree más adictos a esa, a esa emoción. Marcos Martínez, perdóname, eh, ¿qué está fallando en, en esta ecuación tan sencilla? Yo creo que, bueno, cuando se hace el periodismo bien, y eh, citaba a Kapuczynski, eh, mi colega Darío, este, eh, cuando se hace bien, cuando Ajá. los estándares están puestos sobre la mesa y se es transparente, no, el margen de error se reduce. Es decir, eh, ¿Qué pasa? Yo creo que es un ejercicio de introspección y de autocrítica que los medios mexicanos, que los medios, estamos en México y analicemos los medios mexicanos, sí. este, muchas veces carecen de buscar, eh, a veces por eh, limitación de recursos humanos, económicos, etcétera, buscar la doble verificación, ir por la máxima de no publicar hasta no tener todos los elementos que se deben tener para difundir algo. Eso yo lo he visto en redacciones, también he trabajado en redacciones eh, mexicanas, pero el estándar, y lo he notado cuando 
ahora trabajo en una agencia de noticias estadounidense, cuando el estándar no está eh, como la máxima del periodismo, el de verificar a toda costa, si no se pone así sobre la mesa, después se cae en, en eh, desinformación. El Ajá. mismo medio puede desinformar. Uno de los ejemplos eh, pues más graves y más drásticos fue el de la famosa niña eh, Frida Sofía, sí, que de... no existió. Ajá que no existió y que durante varias horas, y recuerdo eh, bien, incluso hasta más de un día o dos, eh, ese dato no lo he verificado, entonces lo dejo ahí. Durante un largo tiempo, la opinión pública estaba centrada en una niña que no existió. Uh -huh. Existen demasiados debates sobre qué ocurrió. Unos dicen, y Televisa dijo en aquel momento que se debió a que un funcionario de la Marina eh, dijo a la periodista de Televisa que existía, ya de otros medios, que existía una niña. Y a partir de ahí se tomó como un hecho real, cuando nunca existió. Pero incluso se bautiza a la niña. No se sabía claro. quién era, ¿no? Frida, por Frida Kahlo, bueno, no sé si sabía por quién, pero <risa> este, es que... era un hombre de telenovela. Realmente. No, no solo se bautiza, se le escuchaba hablar. O Ajá. sea, el sesgo de confirmación, como lo queramos llamar, estaba tan presente, tan visible. El elemento de desinformación era tangible Ajá. porque los periodistas ahí presentes y los rescatistas posteriormente ya se alimentaban uno al otro diciendo es que dijo tal cosa, es que ya nos saludó, es que ya la escuchamos sollozar. Bueno, Ajá. ese es un ejemplo, pero hay muchos más. ¿Qué debe pasar? ¿La Marina tiene la verdad última? No, pero en un hecho tan complicado, por supuesto que lo tomas como una fuente confiable. Por supuesto. Ahí es un debate que debemos tener siempre, pero que también nos pone sobre la mesa el que el periodista es falible, pero no debe ser una excusa el que me puedo equivocar y ahora sí me equivoco en todas. No. Simplemente empujar lo más que se pueda a cumplir los estándares máximos del periodismo. La construcción, la manufactura de la nota. Eh, tal vez voy a decir algo que no debo decir Pero yo desconfío mucho de la objetividad Cuando los medios dicen este, La información objetiva Con la rigurosidad objetiva Que nosotros hacemos La cobertura, etcétera, etcétera eh, Hay una metodología Hay un respaldo científico sobre el, a, el periodismo Sin embargo, no dejamos de ser humanos Y no dejamos de ver No las cosas como son, sino como somos a pesar de que nos podamos desprender. Eh, en ese sentido, en el sentido de los sesgos, bueno, aquí hay toda una, todo un uh, montaje este, que se dio, ¿no? En el caso de Frida Sofía. Pero, ¿qué tan objetivos es el periodismo? ¿Qué tanto debemos asumir que hay objetividad en el periodismo? Es que, ¿sabes qué? Metodológicamente hay, hay una suerte de, como de río, regi, regi, regionalización Ajá. de estilos ¿no? casi siempre se ha, se ha pensado, se ha postulado que además esto es, un, esto es una etiqueta que en el centro del país particularmente en Ciudad de México hay como más capacidad eh, de, pues de recursos, de verificación y demás. Sí. Pero, pero sabemos que realmente es, una, es un megáfono de la disfunción y de la mentira en muchos, en muchos sentidos ¿no? ahí, por ahí hay una mañanera donde se dicen muchas mentiras y que no hay una verificación, una confirmación de tales. Yo creo que es el megáfono más mentiroso del, del país, hablando del, del, del punto de encuentro como tal. ¿no? Pero si uno camina hacia el sur, encontrará que el, el acceso a las fuentes y al estilo de reportería también tiene un matiz tremendamente político. ¿no? Entonces, pues un reportear en medio de caciques asociados al narco ¿no? y querer verificar si fulanito... Este, y en eso, el ritmo de sí, Tehuantepec claro, hizo claro, una travesura, pues te puede costar la vida. Sí, ¿no? sí, sí. Saber si, en el, si eh, la línea sigue operando con el cártel de Juárez en Ciudad Juárez y que eso se asocia a desapariciones de personas. O sea, hoy la verificación bajo este, en, en torno a este contexto se vuelve a veces un acto de valentía más que, una, más que una metodología. 
y también un, un, un acto contemplativo. Es decir, ¿qué hago yo frente a un hecho que como persona me va a embestir? Es decir, si yo eh, hace, unos, hace algunas semanas estaba en estos lugares donde recientemente se apuntaron a una de estas personas eh, en Galeana, y, y, y en ese momento, eh, sentado yo en una de las, de las tumbas, el hecho ocurría a un lado, entraba como en esta sensación contemplativa de quién soy frente a este hecho que emocionalmente me ha impactado. ¿no? Sobre todo cuando caminas con los padres entre las brechas, cuando estás con los perros buscadores detrás de... ¿no? Entonces, esta sensación contemplativa quizá te permite renombrar lo que informativamente vas a poder transmitir o lo que quieres transmitir. Sí. Eh, la inmediatez convierte a muchos colegas en, en, en todo, menos en, pers en personas, hombres, mujeres, que seamos capaces de entrar como en esta zona contemplativa y de decir, híjole, me está embistiendo la emoción, Ajá. voy a caer en el juego y entonces eh, voy a decir tal cosa que va a comprometer, o que mejor dicho, estoy poniendo sobre la mesa muchas de mis creencias eh, eh, de cómo veo el mundo. Eh, este sentido, esta sensación de no, de no verte embestido, no siempre metodológicamente se, se está sobre la mesa. Es como cuando se diseñan coberturas seguras para periodistas que cubren narcotráfico. Mm. La verdad es que cuando quedas en medio de una, de una balacera, pues te cubres detrás de la llanta trasera derecha Eso de un no auto. Está la metodología. Entonces ahí no hay metodología, ¿no? O cuando un sicario te, te tiene con todo y tu camarógrafo y te apunta, pues, o sea, no hay metodología. Entonces, más que la, el instinto y la sobrevivencia. Cerrando, la posibilidad hoy que tenemos. Bien, eh, mirando un poco hacia adelante de establecer metodologías en, en función de la realidad no en función de los algoritmos eso va a cambiar muchas de estos hay, hay muchos y, 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 y desde el aula hasta las redacciones de personas que necesitan más calle y más realidad de cómo allá afuera está tocándose la puerta de las historias potentes si yo como productor desde aquí te pido que vayas y le pongas el micrófono a un padre de familia que está en un alto nivel de estrés y le preguntas, ¿y ya, oiga, ¿y ya le confirmaron? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo se siente? Oiga, ¿y qué ropa traía? O sea, es, es impresionante. Sí, 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 Entonces, volvemos sí, sí, otra sí, vez sí. al sentido contemplativo. No hay esa herramienta, no a la mano. Y, y, y tampoco podemos ser como, como productores o productoras niñeros. no o sea Hay una asunción de responsabilidad propia. Y eso hay que, hay que transparentarlo en las redacciones. Bueno, eso puede ser eh, producto de un momento, pero puede ser política también de un de una sistema de información, ¿no? También mm. puede ser... Podría ser perverso. Podría ser perverso, ¿no? Podría o sea, ¿qué opinas, ser, Marcos es que Martínez? Hay, es todo un asunto porque como editor, yo he sido editor eh, de medios, también he sido reportero local, también he sido reportero de asuntos internacionales. Eh, el deber máximo es conseguir la evidencia y conseguir la declaración también. Ajá, claro. Es un doble dilema complicadísimo que la sociedad nos recrimina siempre. La pregunta del cómo te sientes pues siempre está descolocada y fuera de lugar. Cuando alguien acaba de perder a alguien, eh, cuando alguien acaba de perder a un ser eh, amado, eh, por supuesto que hay maneras de hacer la pregunta. Por supuesto que hay maneras de aproximarse y no ser tan burdo y tan, eh, pues ahora sí que grotesca la labor como del cómo se siente Ajá. si acaba de morir alguien. Esa es una pregunta fuera de lugar. Pero sí tenemos que conseguir la declaración del padre de la menor desaparecida. Sí tenemos que insistir para llegar a la familia. También tenemos que insistir de la misma forma para llegar a la fiscalía, a cada funcionario que tenga que rendir cuentas. Pero el lado humano, precisamente, y creo que esto es muy importante que lo sepa la sociedad, es parte de nuestra labor, reflejar ese ángulo. Sus historias son poderosas. Las historias de una Ajá. víctima y de la familia de la víctima es poderosa y puede generar cambios en una sociedad. Sí. Incluso puede llevar a un gobernador a grabar un video tratando de explicar qué está pasando. También puede llevar a un fiscal a reaccionar y decir, esta historia nos está rebasando. Qué bueno que los esté rebasando. Claro. Qué bueno que exista la labor del periodista Ajá. para conseguir esa declaración fuerte y que mueve conciencias. La verdad mueve conciencias. Bueno, eh, yo considero que frente a estos hechos de los últimos días, sí hubo estas reacciones. Bueno, ¿qué te refieres a esas reacciones, Marcos? Eh, también me parece que las narrativas fueron muchas en torno a... Claro. Bueno, no fue una historia uh -huh. construida para 
eh, sacudir a un, a un sistema, ¿no? Salieron desde sus posiciones a dar la cara por lo que debían dar la cara, lo cual era su responsabilidad, ¿no? Eh, sin embargo, eh, en esta manufactura de la información, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué es lo que está determinando? Porque no, no considero que sea un descuido, considero más que sea una política editorial o una política de mantenernos enganchados emocionalmente uh -huh. a una historia, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta, en esta fabricación? No, no fabricación, manufactura. Pues. Hay una... Estaría buenísimo que, que Marcos apuntalara esto desde la academia, eh, desde el aula, porque creo que desde ahí nace la imitación de conductas periodísticas. Hay una, hay, hay una ausencia real de mentores y mentoras periodísticos. Eso es verdad. Sí, sí. O sea, este, personas capaces de tomarte la mano y decir, a ver, si usted elige colocar a su cámara de frente y meter medio cuerpo <ríe> en, mientras está un huracán, ¿no?, Sabiendo que usted, usted puede ser electrocutado ¿no? y que un reportero o una reportera muerta no, pues socialmente deja de funcionar, ¿no? claro. encima de que vas a quedar, vas a dejar a hijos o viudas o viudos. Claro. ¿no? Pero esta imitación conductual, que además es también como sistémica y que nace desde la aspiración a, termina, y eso lo podemos notar todos los días en las coberturas, eh, donde el protagonista es el stand. ¿no? El protagonista es eh, el, el, el chaleco, ¿no? Por supuesto. Pero el protagonista no es el olfato, la intuición, la alta sensibilidad, la persuasión, la capacidad de conversación, el fin, el fin mayor de provocar bienestar, por supuesto, en la persona, de entender su dolor, de comprender su dolor. Yo lo viví, eh, estaba transmitiendo en vivo, atrás está un féretro, atrás está un féretro, caminando con sus padres en un momento de dolor. ¿Lo quieres más emotivo? Y, y, y entonces sí. tú estás transmitiendo, por Dios, pero estás transmitiendo con fuegos artificiales. Por supuesto. ¿no? Entonces, en, en ese momento hay una transgresión absoluta al oficio, a la empatía, a la compasión, y sin embargo, ¿qué hace el algoritmo? Dice, bueno, esto funciona, por lo tanto, lo utilizo. Entonces sí creo que ahí necesitamos un aliado para regular o autorregular estos comportamientos de imitación. Bueno, es un diseño este, perfectamente planeado, ¿no? Esto claro, de ¿no? colocar al reportero con un féretro atrás, incluso, uh -huh. eh, eh, ¿cómo se llama esta oficina? Que creo que era la desaparición de Andrés Manuel, como o se fueron muchas de atención a víctimas del delito, una cosa así, se cabif. Uh -huh. Se sí. cabif, ¿no? No era eh, el CEAB, Comisión esta de, de, de Atención a Víctimas, ¿no? La CEAB. La CEAB. Bueno, pero luego tenía centros de atención en toda la sí. República que creo que no se cabe, pero bueno, vamos, vamos, vamos por ahí. Eh, la cuestión es que se genera un decálogo y ese decálogo dice, bueno, eh, para los periodistas frente a situaciones como la que acaba de ocurrir, como la que estás aludiendo tú, uh -huh. eh, se abordan así, para no revictimizar, para no atarrar, lo cual, bueno, pues no ocurrió. Pero Darío ponía sobre la mesa y que tú lo validaras uh -huh. este, en este caso. Es toda una conversación, sí, por supuesto. Eh, es... es... Un asunto complicadísimo, porque si sí, desde eh, el aula yo cursé mis estudios, por ejemplo, de periodismo aquí, de hecho en la Autónoma Nuevo León, pero después los cursé en Estados Unidos de maestría, también de periodismo. Las visiones son contrarias. ¿eh? En primer lugar, y es aquí un poco de autocrítica a mi entonces escuela, <risa> eh, nunca se tocó el tema, nunca se tocó esa discusión, claro. nunca. Claro. Pero en Estados Unidos se pone, uno, un énfasis en ninguna historia, y esto lo recuerdo bien, un profesor de, de periodismo me dijo, ninguna historia eh, vale una vida, del, de, en este caso un reportero. Ajá. Ninguna historia vale la pena para que tú básicamente te mueras. Entonces, mencionabas, hay muchas capas en lo que mencionaste el ir y pararte a un, eh, en una situación de un huracán en donde te puede volar una estructura y volarte la cabeza también, claro. eso vale la pena, se puede o no como reportero protestar ante el productor 
y el productor ejecutivo y el que está más arriba que quieren esa imagen con un stand o no. Yo creo que sí, pero la conversación, el debate, el entendimiento de la labor del reportero está evolucionando y yo creo que estamos avanzando a paso muy lento para decir no, no vale la pena. Está el otro aspecto, la imagen poderosa de un féretro. Es tremenda. Eh, creo que todos aquí hemos eh, recurrido en portales digitales, en eh, noticieros de televisión y también de lo, la plataforma que ustedes quieran poner a las fotografías de las decenas de féretros eh, por los muertos derivados de la pandemia. Ajá. Es una imagen poderosísima. No es... Eh, impulsar un morbo, sino es contar una verdad, una verdad trágica, claro. que de lo contrario eh, no tendríamos cómo, ahora volvemos a la verificación, verificar si son miles, decenas, cientos, bueno, ahí están las imágenes, eran cientos en Brasil, cientos aquí, cientos allá, y se cuentan ahora por millones. Entonces, esa imagen es poderosa. ¿Dónde está la ética en exigirle al reportero que narre de manera muy artificial que acaba de fallecer alguien eh, con el freto atrás, eso es discutible. Yo claro. creo que hay maneras de hacerlo sin tener al reportero con la familia sollozando, diciendo de la manera más fría lo que ya todos estamos viendo. Ahí se vuelve incluso innecesario. Yo lo he visto y claro que lo critico desde donde lo estoy yo sintonizando. Ajá. Y dice uno, no es necesario. Pero en el aula, sí, yo le reitero a mis alumnos, ahora, porque he ejercido el periodismo, lo ejerzo aún... Ninguna historia vale una vida. Ninguna historia vale la pena para que tú vayas y fallezcas como reportero. Hay otra capa que es la de la realidad en la que nos tocó vivir. Como decía, ni modo, aquí nos tocó vivir, dice Carlos Fuentes, en la región más transparente. ¿no? Bueno, ahora, en este México en el que uno ejerce el periodismo y sales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para enfrentarte a una realidad en la que ya llevamos 11 muertos, Las, uh, los conteos varían, 11 muertos, periodistas. Esa realidad también está ahí. ¿Qué tanto podemos protestar al editor? Ahí hay que debatir también. Bien, esas imágenes, como bien dicen, son poderosas y crean una emotividad en la, en la comunidad, lo cual la vuelve vulnerable. Incluso en los últimos indicadores se habla de que no solamente en México, sino en todo el mundo vivimos con más miedo, no solamente por los hechos delictivos, sino también por cómo están ocurriendo las cosas en torno a la tecnología, la individualización, y una serie de cosas más. Pero bueno, eh, solamente abundando un poquito en esto del de huracán que viene, y estoy saliendo de tararar, les platico muy rápidamente de un eh, reportero, ¿no? tenía un huracán hacia Nuevo León años atrás, y entonces eh, pues ya se esperaban las ráfagas, se hace el enlace y eh, se esperaban las ráfagas pues ya muy, muy pronto, pero no habían llegado. Entonces... Él entró a cuadro e hizo el movimiento de las ráfagas y estaba unos árboles atrás totalmente quietos. Wow. Quietos, quietos, Qué quietos. Buena no, entonces, entonces bueno, claro. quedó, quedó para la memoria, ¿no? Pero iban a llegar y si sí llegaron más tarde, unos minutos después, ¿no? Pero no en ese momento. Estaba... Y además, ¿sabes qué ocurre? Que cuando, y esto creo que es público, cuando uno ve, hablando de conductas, de imitación de conductas, cuando te enteras que un ícono periodístico relativamente, generacionalmente cercano, le pagaba a, a contras talibanes por disparar un tanque, ¿no? <risa> en, 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 en plena cobertura. Cuando te das cuenta que alguien reporteaba desde un quinto peso, piso de un hotel, ¿no? <risa> eh, descubres que silenciosamente esas conductas y generacionalmente están súper incrustadas. Y hay que ponerles dinamita, porque si no, la próxima generación claro. va a repetir esas conductas. Bueno, ahorita hablamos de la tercerización de las fuentes, ¿no? Que tiene que ver con lo que circula en Internet. Vamos a hacer una pausa, estamos en la nocturna, estamos hablando del periodismo y los delitos de alto impacto. La nocturna y regresamos con usted en un momento más.
Eso que les platicó, estimado Marcos, eh, estimado Darío, ocurrió en otro país, en otro sistema, en otra empresa. En un universo paralelo. En un universo <risas> paralelo, en una dimensión desconocida, ¿no? Okay. Esto de el periodista. Cualquier Está parecido raro. con la realidad, ¿no? Es sí, bueno, pero además las ráfagas llegaron, que era la, la diferencia por unos minutos, no sé cuánto, ¿no? Pero bueno. Este, la inmediatez. La inmediatez eh, por, y la ansiedad eh, periodística que se transmite a quienes están iniciando, bueno, ya tienen tiempo en esto, por llegar, por establecer estrategias, llegar primero, estar informados de dónde está ocurriendo y qué está ocurriendo, el beneficio y el perjuicio que puede haber hacia el oficio del periodista y bien derivado también, proyectado hacia la comunidad. ¿Cómo lo ven? A ver, ahí hace un momento hacíamos como planteábamos esta forma en la que te enviste el hecho, ¿no? Sí. O sea, te, es como este toro, jugando un poco con la analogía. Estás en el ruedo y tienes el capote. El capote, digamos, que es como tu medio, ¿no? Pero también puede ser tu voluntad o tu capacidad de, de poder ver cómo, te, cómo regulas la embestida de la historia. Eh, hoy las plataformas sociales abonan o pueden graduar un poco esa embestida. ¿no? O sea, uno sabe responsablemente cómo utilizar una red social para ir contando un timeline de un evento. Pero frente a esta socialización de la información, o sea, cualquiera, antes que tú alguien más subió esa foto de ese eh, perrito rescatando a su amigo, no a su amigo perro en una, en una alcantarilla, o alguien subió a, esa, a ese hombre ayudando a un joven a cruzar porque tenía problemas eh, de movilidad. Entonces, hay, una, hay estampas que digital y socialmente están ganándole la velocidad desde hace mucho ¿eh? al, al periodismo y, y, y creo que esta velocidad también es proporcional a la narrativa que se construye en función de, de digamos de, de, de esa cocción pública de las historias porque genera también una narrativa ¿no? o sea, creo, creo que este es algo de lo que tampoco se está conversando no por lo menos se, eh, se pone sobre la mesa respecto a cómo hay otras narrativas que estamos ignorando ejemplo ¿no? Todos estos picos de violencia que han construido como una hacia afuera, ¿no? Una sí. suerte de, de estampa de caos. Eh, eh, no, ver, ¿Por qué ocurren? ¿Por qué ocurren esos picos? Ocurren primero porque, bueno, es muy rentable, generas disfunción informativa, generas tráfico y generas, es más, monetizas, ¿no? La sí, disfunción como un acto de monetización. Es más poderosa ahora la desinformación sí, sin duda. que la información. Es mejor negocio desinformar. Es, es mejor negocio Es mejor, o sea, el, hace mucho en... en esta máxima del periodismo de calidad es buen negocio, sí. eh, que es una máxima que yo defiendo, eh, eh, no siempre aplica, y, y esto tiene que ver mucho con la concepción de los liderazgos al interior de las empresas informativas. Sí. ¿no? A ver, ¿dónde nace la sensación de inmediatez? Esto es, creo, que, creo que la ecuación o la pregunta de ¿me lo das porque me lo das? radica mucho en estos liderazgos periodísticos empresariales, con responsabilidad, por supuesto, social, capaces de entender... Que no importa que la tengas primero, si causaste una disfunción, entonces no valió la pena que la tuvieras primero. No, exactamente. ¿No? Yo creo que ahí esa es el, el, pues la frase de es mejor estar en lo correcto que ser primero. O sea, es una mala traducción. Por supuesto. Pero de la práctica algo que está se... ocurriendo lo contrario. Exactamente, pero se debe insistir. Eh, eh, lo que mencionas de las redes sociales, eh, primero, creo que una... Ahora, enseñanza primigenia que debe de estar en las aulas de periodismo es no creas nunca lo que ves en las redes sociales. Nunca. Es decir, si no es una fuente confiable, si no está eh, viniendo de una fuente oficial, ahora también está ese debate, ¿no? Pero si tú no lo ves en al menos tres fuentes, y esa es una máxima de eh, la BBC de Londres, de CNN, de AP, de otras agencias, si quieren nos vamos a Europa o a algunos medios importantísimos en Centroamérica, si no hay al menos tres fuentes confiables que lo tengan ya reportado y verificado, ni siquiera te acerques a la información. No te acerques. Si la foto, por ejemplo, es real, en esta foto hipotética de lo que mencionabas, y ya está subida por un usuario en redes sociales, primero hay que contactar al usuario que lo subió para ver si como medio nos autoriza, uno, utilizarlo. Y esto implica que para nosotros habernos acercado a ese usuario, hay que verificar que el hecho ocurrió. De lo contrario, no nos uh, parece interesante ni siquiera como hecho noticioso hasta que tengamos Ajá. esos elementos. ¿Dónde está el, 
hecho de que es inmediato. Las agencias de noticias, los medios, todos quieren, sí, por supuesto, la exclusiva y quieren tener la nota primero en el portal, pero los errores han sido muchos. Y creo que poco a poco los eh, editores también están diciendo, a ver, a ver, a ver, vámonos con calma, porque si no tenemos aquí ese documento, eh, ejemplo, la filtración de la Suprema Corte estadounidense ahora con esta eh, posible eh, devolución o eh, ahora pues retiro del Roe versus Wade eh, que sí. podría derivar en una gran, eh, ahora sí, hecatombe mediática porque quita protecciones a mujeres que buscan el aborto. Se filtró al medio estadounidense político y los medios no se acercaron por un periodo importante de tiempo al documento. ¿Qué hicieron? Le hablaron a la Suprema Corte, estuvieron insistiendo, tuvo que salir al otro día uno de los eh, redactores para decir, en efecto, es un borrador, y sí, sí es un borrador verídico. Ajá. Pero, por ejemplo, AP no se acercó por algunos minutos bastante largos eh, a la información, hasta que no se tuvo ya la verificación de que ese documento era real. Y ya estaba en redes sociales y lo tenía Político, que es uno de los medios estadounidenses con mejores fuentes eh, políticas, valga la redundancia, Ajá. en la Casa Blanca y en Washington. Ese es un ejemplo, ¿no? Bien, y hay, eh, digamos, de filtraciones a filtraciones importantes. Yo agradezco algunas filtraciones. Es la ah, verdad. por supuesto. Yo, 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 yo las agradezco. Son muy no, no, este, claro. a, a niveles de poder donde sería inimaginable lo poder obtener una, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a quien lo haya hecho, de pronto hago mal, pero le doy las gracias. Pero bueno, la cosa es, eh, ahora con los casos recientes, dentro de todo este marasmo que ocurrió, hubo algunas filtraciones hacia la prensa. Por lo menos la prensa asumió... Bueno, yo eh, eh, dijo, sí, esta es una filtración que me hicieron llegar de tal y tal y tal. Uh -huh. Es una filtración muy pobre, es un asunto muy pobre de si el cuerpo sí era o no era de... Entonces me parece una filtración de una pobreza periodística absoluta. No sé qué opinan ustedes. Es que hay, hay un sentido ahí de una pobreza en la visión de agenda sí, real. Sí. A ver, la... Si yo como redactor, como jefa o jefe de noticias, como editor o editora, recibo una filtración de ese tamaño, en realidad lo que está en juego no es el hecho como tal, sino cómo estoy abonando la construcción de esa narrativa que deja fuera el tema central o otros temas más importantes. A ver, si, si sumamos o integramos todo lo que ocurrió a partir de estas filtraciones, nos damos cuenta que alrededor de eso no hay una temática de avanzada o una visualización Ajá. de temáticas de avanzada sobre género, sobre eh, este, alertas, sobre visualización del techo de cristal, sobre eh, incorporación de modelos de inclusión real empresarial de las mujeres. En fin, hay una serie de ausencias en la verdadera agenda. Y esto nos lleva a lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando yo como medio creo que estoy dentro de la agenda cuando en realidad estoy pateando lejísimos el verdadero balón? Porque la agenda no está ahí. Ajá. La agenda, tu agenda va a ser fácilmente olvidada, rechazada, exiliada por personas que dicen, oye, perdón, pero pues eres uno más o una más contando historias, abonando a la disfunción, abonando al miedo, cuando a mí lo que me importa es que mi adolescente tenga oportunidades de crecimiento en términos de, de acceso a políticas públicas. O sea, no, la agenda del dolor versus la agenda de la transformación. ¿no? Entonces, la verdadera agenda de transformación que tiene que ver con la política pública ni siquiera está en las verdaderas, en las mesas de redacción. ¿Por qué? Porque es más fácil enfocar baterías en la filtración ¿no? y, y, y cómodamente, metodológicamente, que tendría que ver si creo una especie de botón de autodestrucción en todas las mesas de redacción capaces de decir, híjole, perdón, esto es telebasura, esto no va. Se requiere criterio para hacer eso. O sea, Por supuesto. Siempre está el factor del criterio editorial. Y cuando los criterios son de este tamaño, o sea, no rebasan más que el ser primero a toda costa, no importa si se revictimiza, no importa si eh, se está vulnerando derechos elementales de la persona que falleció y de los familiares que están ahí eh, doliendo, eh, entonces se cae en un error. 
ahí para mí es un error y además eh, filtraciones en un hecho que está en constante movimiento informativo y no se tiene claridad, aunque sean piezas fundamentales, si es una pieza pero no alumbra lo demás, Ajá. el criterio debe ser el esperar, vamos a, a incluso a entrar en una dinámica de, a ver, estamos cubriendo violencia como medios, como sociedad, y ya en algún momento, cuando estuvo el punto crítico en 2011, los medios de comunicación vinieron a un acuerdo, lo recordarán, uh -huh. este, y dijeron, ni siquiera ya vamos a competir por llegar primero a la escena donde estuvo el acribillado. Ni siquiera vamos a lanzar corriendo a las cámaras, sino vamos a encontrarnos en un punto. Y eso operó 2011, aquí. 2011, 2009, 2011. Sí, sí aquí sí. empezó. En Nuevo, aquí también en Nuevo León estuvo ese acuerdo durante mucho tiempo. Eh, y creo que sigue. A ver, nos vemos en tal punto y hacia García en la sierra yo no me meto solo. O sea, esperemos y como reporteros vamos juntos. Bueno, ese criterio también podría operar para este tipo de hechos en donde hay muerte, donde hay una historia de dolor y de una familia rota. Entonces, eh, para no caer en el error es mejor llegar a ese tipo de, tal vez acuerdos, es una propuesta, quién Ajá. sabe si la tomen. Y fortalecer, perdón, abonando a esto, y fortalecer la agenda. O sea, si, hay que, si hay que deconstruir la agenda actual. O sea, bueno, yo, yo no sé de qué tanto domine, según eh, investigadores, eh, las empresas se dejan dominar por las corporaciones, que es donde encuentran su nicho de venta para, etcétera, etcétera, a pesar de que ahora está el Internet y que pueden estar usando plataformas. Pero en el caso de las televisoras, son las que están determinándole tráeme más público, la única forma en este momento, una vez que ya se acarició el círculo y se volvió vicioso, es, el, es la emotividad, ¿no? es manejar, eh, ganchar, desde, no desde la razón, sino desde la emoción. ¿no? Entonces, en ese sentido, se dictan las líneas editoriales. Creo que en algún momento habrá, ojalá esta pregunta holística estuviera como escrita en algunas redacciones, ¿no? eh, ¿qué es lo que estabas haciendo tú? como periodista, como editor, como productora, como productor, mientras allá afuera, ¿no? eh, socialmente había enojo, había ira. ¿Dónde estabas cuando más se necesitaba tu olfato, tu Ajá. intuición, tu regulación, tu capacidad de contemplación sin que te vieras embestido? ¿No? A mí me, da, me produce mucha incertidumbre que, que mis hijas algún día tarde de estas me pregunten, oye papá, y, y mi, tengo una hija adolescente, eh, eh, Carol, y que Carol me, estuvo muy pendiente de, de estos temas eh, relacionados con mujeres, ¿no? con violencia y con mujeres. Y, y, y me preguntaba, este, y, ¿y qué tal seguro entonces es, es esa región? ¿no? Eh, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo construimos socialmente una narrativa que mira, que fortalece otros enfoques, que, que pega el tejido, ¿no? que lo cohesiona, que transforma? ¿no? Eh, sí creo que la ausencia de poder en, las, en, las, en los temas, en la agenda de las redacciones, tiene que ver con algo que dijo Marcos, y lo agregaría, que también con, con el camino andado. O sea, si queremos redacciones potentes, necesitamos más camino andado, necesitamos más reportería, ¿no? Este, no, 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 no una agenda saturada, sino una agenda que promueva mucho la inteligencia colectiva. Uno de los últimos balbartes que se conservaron intocados por eh, la comercialización fueron los noticieros. Después ya entró el concepto de show news, ¿no? De el show de las noticias, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una de las razones de que se hayan integrado, siguiendo ya todo un sistema mercantilista que hay. Ahora, hablemos de los daños, hablemos de la revictimización de las personas que han sido ya una vez víctimas del delito de ellas, de sus familiares. Y vamos a ver hasta dónde piensan ustedes que pueda llegar ese daño, porque estamos en una sociedad que está nerviosa, estamos en una sociedad que está vulnerable, que está ganchada emocionalmente, que está desarrollando una ira, y esto comprobado por analistas, una ira interna que no tiene que ver sino con cómo saco esta frustración que traigo y con un miedo que ahí está latente, ¿no? La revictimización. Se debe ser sensible, es decir... Cuando, como ser humano, bueno, y de hecho Kapuczynski otra vez a la mesa, 
aunque también podríamos analizar mucho de lo que se dice de Kapuczynski, pero es eh, los cínicos no sirven para este oficio. Es decir, uno no puede acercarse a estos hechos con cinismo, con el cinismo de eh, quiero los clics, quiero eh, traer a los lectores solo a mi medio con estas declaraciones o con estas imágenes. Para no revictimizar es necesario, lo mencionaba ya Darío, eh, perspectiva de género, restablecer eso sobre un cimiento desde las aulas y se hace un esfuerzo. Yo creo que en la Autónoma de Nuevo León, en la FCC, hay colegas que han insistido, incluso se están incluyendo en la malla curricular clases de periodismo con perspectiva de género, Ajá. con esta visión de que eh, si es un tema de feminicidio, ¿Cómo debes aproximarte, incluso en la terminología? Cómo, ¿Cuándo debe llamarse el feminicidio? ¿Por qué? Y si a las familias se les debe de someter a un juicio eh, destructivo sí. o simplemente verlas también como víctimas. Y ahora digo simplemente porque parece que es muy complicado. ¿eh? A, ahora surgieron temas en los que a la familia se le eh, ponía el micrófono, pero acusando acusando a las a las a, a los padres, sí, sí, sí. a los a las mamás. Es sensibilidad. Con cinismo en periodismo no se llega a ningún lado. Simplemente se cae en un error y de esos errores que duelen, porque eh, también se requiere, para no ser cínico, ser buena persona. Como decía otra vez Darío, citando a Gapuchinsky, si no se tiene esa visión esencial de que somos seres humanos reportando sobre asuntos y tragedias humanas, Ajá. entonces como medios no, podri, no podremos salir de una espiral de el clickbait, de el morbo. Claro, por supuesto. Hay que tener humanidad. Bien, Darío. Pues yo creo que insistir mucho en, en esta zona holística como un territorio eh, mucho mucho más orgánico, donde tenemos claro que nos debemos a los demás, ¿no? nos debemos a las personas. ¿Importa la verdad del sicario? Sí, sí importa. ¿Importa la verdad de la madre del desaparecido? Claro que importa. ¿Importa la verdad del político corrupto? Claro que importa. ¿Importa la verdad de, del empresario? Sí. ¿Importa la verdad del detenido? Claro. O sea, la conformación de muchas verdades y no una única verdad. Esa conceptualización, desde el origen informativo, desde esta zona, insisto, holística, va a permitir o podría permitir a muchas redacciones entrar en un modelo distinto, una socialización distinta, una Ajá. práctica, yo diría, bien dice Marcos, una práctica más humana, una práctica más cercana y, y, y una modificación en muchas de las conductas. Sí creo hoy que, que muchas de las narrativas que están allá afuera, mientras nosotros estamos conversando, son narrativas que frente a esta ausencia de herramientas Ajá. van a seguir creciendo. Por supuesto, por supuesto. Déjenme hacerles un comentario, a ver qué tan factible lo ven ustedes. Eh, durante, no durante la época de la violencia fuerte, sino en el previo, cuando empezaba a avisar la violencia, este sistema de radio y televisión invitó a una mesa con el gobernador, estaba el director de las tres grandes empresas que hay aquí de, de medios, no más el de la universidad, más este sistema de radio y televisión. Y dijimos, ¿qué estamos haciendo? frente a este panorama que todavía no sabíamos que iba a ser tan grande. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer y cómo podemos ir? Después vino toda la vorágine de acontecimientos eh, delictivos, ¿no? donde un día sí y otro también había personas eh, muertas ¿no? por el crimen organizado. Pero ahí hubo una intentona, vamos a decirlo así. Posteriormente con el Alex también volvió a haber una mesa de este tipo donde participaron periodistas de los eh, cinco medios. Y también en ese sentido, oigan, vamos a hacer equipo, ¿no? Entonces yo no sé qué tan factible pudiera ser en este momento hacer una cosa así frente a un hecho que ha conmocionado. Esto, pero bueno, ahí está en la mesa. La hoguera pública, ya estamos sobre tiempo, pero la hoguera pública, las redes sociales que también han contribuido y han hecho cualquier cantidad de menciones y de daño, por qué no decirlo, hacia eh, las familias, hablando de las personas que fueron víctimas, ¿no? Marcos, no. Que pues, nadie los para, pues, ¿no? Pues pero, a ver, la hoguera pública, es que... Las redes sociales precisamente 
Hablar de controles en las redes sociales Ajá. es empezar a caer en asuntos de censura y es un debate sobre la libertad de expresión, diferentes capas que existen en esa conversación y que nadie ha llegado todavía a la verdad última y yo creo no la habrá durante décadas. Eh, lo que sí es cierto es que el acoso digital existe Ajá. en contra de periodistas, en contra de activistas, en contra de víctimas del delito, eh, familiares. Yo no quiero ni imaginarme lo que ha pasado y lo ha dicho un poco los padres de algunas de las víctimas recientes que les llegan amenazas de muerte por redes sociales. ¿Qué se debe hacer? Bueno, primero, la alfabetización mediática es clave. Si en esta vorágine de desinformación y de información a toda costa eh, no existe un esfuerzo desde los medios de comunicación desde el gobierno mexicano en todos sus niveles para alfabetizar mediáticamente. ¿Qué es una noticia? Parece básico, ¿eh? pero en esta realidad digital parece que no nos ha quedado todavía claro qué es una noticia, qué hace un reportero. Por eso este programa que están organizando hoy aquí se me hace valiosísimo. Hablar de periodismo es esencial para alfabetizar mediáticamente. ¿Qué hace el reportero? ¿Qué hace un editor? ¿Dónde están las claves para verificar una afirmación en redes sociales, en un tweet? en un post de Facebook, en un post de Instagram. Si eso no se le enseña a la sociedad para eh, dilucidar, para discernir qué está pasando en redes sociales, ya venimos con una uh, parte de esta ecuación equivocada. Entonces, eso es clave. A mí se me ha hecho muy interesante y, de hecho, se me hace clave para que líderes políticos tal vez tomen como una guía esto que está pasando en Estados Unidos. Pero ante la amenaza de la desinformación que ha sido calificada por eh, líderes políticos, líderes sociales eh, y académicos como uno de los eh, puntos esenciales que podrían trastocar la democracia estadounidense, es la desinformación. Y Barack Obama fue a Stanford, al corazón de Silicon Valley, a decir, señores, en mi agenda hoy no es la salud, no es eh, la pandemia, es la amenaza de la desinformación claro, y advertir a los estadounidenses que hay políticos utilizándola para minar nuestras instituciones. Eso lo dijo Obama. Aquí yo no veo ese debate. Bien, la hoguera pública. Bueno, a ver, es, es inevitable dejar de ver que la realidad, hablando de lo que pasa allá afuera, es un combustible constante ¿no? y siempre tiene fuego. Los algoritmos le echan más fuego todavía. Eh, el, la, esta disonancia respecto al manejo de los temas le echa mucho más fuego. Eh, pero a ver, ese, re, ese combustible como tal, a, alimentado por, por una ausencia de metodologías, ¿no? por un, incluso hablando un poco de esta capacidad o escenario de, de poder crear una especie de, de, de consejo chamánico donde las buenas prácticas periodísticas regionales se ponen a prueba, requiere un ingrediente yo creo que el más importante uno es voluntad Ajá. y otra es colgar el ego fuera de la oficina ¿no? el, hay, creo que regionalmente hay un exceso de ego y hay una incapacidad de, de crear o diseñar o co-crear ¿no? eh, socialmente eh, mejores narrativas ¿no? sin dejar de entender que el combustible va a seguir encendido por supuesto entonces yo creo que por ahí Bien, qué bueno que, que te suena Darío y bueno, te agradezco Darío Dávila, periodista, eh, compañero de aquí de este sistema de radio y televisión de Nuevo León, Marcos Martínez Chacón, muchas gracias, maestro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, muchísimas gracias, el tema fue por demás interesantísimo e inagotable, creo que quedaron muchas, muchas cosas por ahí. A usted, muchas gracias que nos acompañó en esta, en esta mesa de periodismo y delitos de alto impacto. La nocturna. Gracias.